a warm welcome to everyone welcome to exams daily channel so last class la vandu pathinga nama tneb engineering science and engineering science la nama last topic fiber optics paathom so and the fiber optics pathi ella information ungalku useful ah irukku nu nenikiren but iniki nama paaka pora topic vandu pathinga laser idhu vare nama youtube channel la subscribe pannadavanga subscribe button click pannunga koodave marakama bell button ni click pannunga appo da nanga podra ovvoru video vum ungalku udan kudan varum so laser na enna laser laser is a light amplification by stimulated emission of radiation adavadhu light vandu just radiate aagudhu amplify aagi radiate aagudhu edhu mooliyama na stimulated emission ingra indha mechanism mooliyama da just nadakudhu adha da nama enna solranga laser appdi solranga laser is a light amplification by stimulated emission of radiation so next characteristics of laser so laser laser oda characteristics enna enna first vandu pathina highly intense highly intense na onnu illa just vandu pathina it will penetrate penetrating gradu ooduruvum adavadhu just indha mari or wall eduthukonga ipo normal light nama use pannina just indha light oda surface mattum da just and the light just a brightness mattum da irukum but idhuve laser adichinga and the retinal light vandu pathina penetrate aagum so adha vandu highly intense then vandu pathina monochromatic so monochromatic na enna na just it will pass it will pass in the single direction single direction la pass aaradha enna solluvena monochromatic next third vandu highly directional highly directional adavadhu light eduthukonga light eduthinga ore direction la povadhu ana divergence bayangaram nadakkum or normal light but laser la vandu pathina less divergence adhe highly directional ah irukum next vandu pathina coherent coherent na ore path la travel avaradhu or parallel beam ah namakku travel aagum or parallel ah namakku travel avaradhu coherent adoda types vandu pathina longitudinal coherent அடுத்து வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் கோஹரன்ஸ் லாங்கிட்யூடனோட இன்னொன்று நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரல் கோஹரன்ஸ் டெம்பரல் அப்படின்னா நேம்லேயே நமக்கு தெரியுது இட் இஸ் அ டெம்பரவரி கோஹரன்ஸ் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் மட்டும் தான் அது கோஹரண்ட்டாக இருக்கும் இதுவே ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆர் ஸ்பேஷியல் கோஹரன்ஸில் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் இல்லாமல் எல்லா டைம்லேயும் இது என்னவாக இருக்குன்னா கோஹரண்ட்டாக இருக்கும் இது பர்டிகுலர் டைமில் இருக்கும் பட் இது எல்லா டைம்லேயும் கோஹரண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லேசர்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேசர் வந்து என்ன மாதிரி மெக்கானிசமில் நமக்கு ஒர்க் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஜஸ்ட் ஸ்டிம்லேட்டட் எமிஷன் அந்த மெக்கானிசமில் ஒர்க் ஆகுது சொல்லிட்டோம் பட் நார்மலாக என்னென்ன மெக்கானிசம் இருக்குதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிம்லேட்டட் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்டிம்லேட் ஸ்டிம்லேட் என்னது நம்ம தூண்டி விடுறது அதாவது ஒன்றும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம காலையில் எழுந்திரிக்கணும் நமக்கு டீ சாப்பிட்டா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாதிரி தான் ஒரு லேசர் இருக்குதுன்னா அதுக்கு சம் சப்ளை கொடுத்த பிறகு தான் என்ன ஆகுதுன்னா ஜஸ்ட் இது ஸ்டிம்லேட் ஆகுது ஜஸ்ட் இது அப்சார்ப் பண்ணுது ஜஸ்ட் அதுக்கு சம் ஸ்டிம்லேஷன் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பிஃபோர் அப்சார்ப்ஷனில் ஒரு இ ஒன் இ டூங்கிறது ரெண்டு எனர்ஜி லெவல் ஸோ நார்மல் எனர்ஜி லெவல் வந்து இ ஒன் ஐ மீன் இனிஷியல் எனர்ஜி லெவல் இ டூங்கிறது எக்ஸைட்டட் எனர்ஜி லெவல் ஸோ எனர்ஜி பாருங்கள் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஐ மீன் ஒரு பவர் சப்ளை வந்து சம் கனெக்ஷன்ஸ் மூலிமா இந்த ஸ்டிம்லேட் பண்ணி விடுறோம் இந்த எனர்ஜியை ஸோ ஆஃப்டர் அப்சார்ப்ஷன் என்ன நடக்குது இங்கே இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் அயான்ஸ் எல்லாமே இ டூக்கு அப்சார்ப் ஆகிடுது ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்டிம்லேட்டட் அப்சார்ப்ஷன் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேன்டோனியஸ் எமிஷன் ஸ்பேன்டோனியஸ் ஸ்பேன்டோனியஸ்னா ஒன்றும் இல்லை தன்னிச்சே நடக்கிறது ஐ மீன் ரேண்டமாக நடக்கிறது ஸோ ரேண்டமாக எப்படின்னா இ டூலேருந்து இ ஒனுக்கு டேரெக்டாக எமிட் ஆகுது ஸோ தான் அது எப்போ வேணால் எமிட் ஆகலாம் ஸோ அந்த டைமில் எனர்ஜி எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா ஸோ லேசர் ஐ மீன் எனர்ஜி எல்லாமே நமக்கு எமிட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஸ்டிம்லேட்டட் எமிஷன் நம்ம பார்க்குற இந்த லேசரில் ஸ்டிம்லேட் எமிஷனுங்கிற ப்ரின்சிபல் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இ டூ ஈவனுங்கிற அளவு நாம் ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குறோம் வெளியே நமக்கு லேசராக வருது லேசர் ஐ மீன் என்னென்னா ஹீட் எனர்ஜி அண்ட் லைட் எனர்ஜி சேர்ந்து நமக்கு வருது ஸோ இந்த இந்த மெக்கானிசம் தான் நம்ம என்னென்னா லேசரில் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் ஐ மீன் லேசரில் இருக்க மெக் நடக்கிற மெக்கானிசம்லாம் இது பட் ஸ்டிம்லேட் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் மூலிமா தான் நமக்கு என்ன ஆகுதுனா லைட் ஆம்பிளிஃபை ஆகி ரேடியேஷனாக நமக்கு வெளியே வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பிரின்சிபிள் ஆஃப் லேசர்ஸ் ஸோ லேசர் வந்து என்ன பிரின்சிபிளாக ஒர்க் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் ஸோ பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷனுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அதாவது எப்போ வந்து நமக்கு ஐ மீன் அதாவது நம்மளோட கான்செப்ட் என்னது இ ஒன்லேருந்து இ டூக்கு மேலே போகணும் ஸோ இ ஒனில் இருக்க ஐன்ஸ்லாம் இ டூக்கு மேலே போகிறது தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் ஸோ அந்த பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் நடக்கிறதுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நடக்கிறத நேம் தட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் இஸ் கால் பம்பிங் பம்பிங்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் நடக்கிறதுக்குரிய கண்டிஷன் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்னா டோட்டலாக மூணு கண்டிஷன்ஸ் வேணும் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன்னா நீட் ஆஃப் டூ எனர
டூ எனர்ஜி லெவல்ஸ் ரெண்டு எனர்ஜி லெவல் வேணும் ஒன்று இ ஒன் இன்னொன்று இ டூ அதே மாதிரி இ டூவோட ஆட்டம்ஸ் இன் இ டூ இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் இ ஒன் இ டூ வந்து இ ஒன்னை விட அதிகமாக இருக்கணும் இதை வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை நமக்கு தேவை தட் இஸ் நீட் ஆஃப் பவர் சப்ளை ஏன்னா எக்ஸைட்டட் ஆட்டமை எக்ஸைட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டிமுலேஷனுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பவர் சப்ளையை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம்ஸ் ரைட்ஸ் டு த எக்ஸைட் ஸ்டேட் ஆட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைட் ஸ்டேட்டுக்கு ரீச் ஆகணும் ஐ மீன் நார்மல் ஸ்டேட்லேருந்து எக்ஸைட் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும் இதெல்லாம் தான் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பனன்ஸ் டோட்டலாக நமக்கு காம்பனன்ஸ் ஆஃப் லேஸ் வந்து மொத்தம் த்ரீ காம்பனன்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் மீடியம் ஸோ மீடியம் இன் விச் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் பிஏங்கிறது பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஆக்டிவ் மீடியம் ஸோ ஒவ்வொரு லேசர்லேயும் சம் ஆக்டிவ் மீடியம் இருக்கும் ஒரு ஆக்டிவ் மீடியம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் சென்டர் மெட்டீரியல் விச் ரைசஸ் ஆட்டம் த்ரூ த எக்ஸைடல் லெவல் ஆட்டம் வந்து எக்ஸைடல் லெவலுக்கு தூண்டி ஒரு மெட்டீரியல் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஆக்டிவ் சென்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நமக்கு மார்னிங் ஒரு டீயா ஐ மீன் ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்க் மார்னிங் எடுத்தால் தான் நமக்கு எக்ஸைட் ஆகுது அது ஒரு மெட்டீரியல் அதுதான் நமக்கு ஆக்டிவ் சென்டர் அதே மாதிரி லேசருக்கு ஒரு ஆக்டிவ் சென்டர் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் ரெசினேட்டர் ஆப்டிக்கல் ரெசினேட்டர்னா ஒன்றும் இல்லை ஐ மீன் லேசருக்கு உள்ளே இருக்க காம்பனன் அதாவது ஒன்றும் ஒரு ஆக்டிவ் மீடியமில் நம்ம பம்பிங் பண்ணுறோம் பாப்புலேஷன் இன்வெஷன் ஸோ ரெண்டு சைடு ரெண்டு மிரர் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் reflecting mirror இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியலி ரிஃப்ளக்டிங் மிரர் ரிஃப்ளக்டிங் மிரர் ஸோ என்ன ஆகுனா பம்பிங் நடக்கும்போது நமக்கு ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் மூலியமாக வர லேசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எனர்ஜி வந்து பார்ஷியலி ரிஃப்ளக்டிங் மிரர்லேருந்து நமக்கு வெளியே வருது ஸோ இதுதான் ஆப்டிக்கல் ரெசனேட்டர் ஸோ இதெல்லாமே காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் ரெசனேட்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் லேசர்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் லேசர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் லேசர்ஸ் கேஸ் லேசர் செமி கண்டக்ட் கிளியர் லேசர் லிக்விட் லேசர் அது இல்லாமல் நிறைய லேசர்ஸ் இருக்குது பட் மேஜராக நம்ம பார்க்கக்கூடிய மூணு டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் கேஸ் செமி கண்டக்டர் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன ஸோ என்னென்ன லேசர் அதுக்கு என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது இதை மட்டும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்டியாக் லேசர் என்டியாக்னா நியோடைமியம் இட்ரியம் அலுமினியம் கார்னெட் லேசர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்னெட் லேசர் நெக்ஸ்ட் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் லேசர் லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ரோ ஜங்ஷன் லேசர் ஸோ இதோட டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டியாக் லேசரோட டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டியாக் இட் இஸ் அ கிறிஸ்டல் கிறிஸ்டல் அதோட டைப் என்னது இட் இஸ் அ சாலிட் ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைட் நேம்ல இருக்கு இட் இஸ் அ கேஸ் ஹெட்ரோ ஜங்ஷன் ஜங்ஷன்னா செமி கண்டக்டர் தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் த லேசர்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன ஆக்டிவ் மீடியம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா என்டியாக் கிறிஸ்டல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்டியாக் லேசரில் நமக்கு என்டியாக் கிறிஸ்டல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கார்பன் டை ஆக்சைடில் மிக்சர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் என் டு அண்ட் ஹீலியம் இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹெட்ரோ ஜங்ஷன் லேயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎன் ஜங்ஷன் நமக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் ஆக்டிவ் மீடியம்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் சென்டர் என்னென்ன ஆக்டிவ் சென்டர் ஸோ ஆக்டிவ் சென்டர் தான் என்ன பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் நம்ம ஆட்டம் வந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு ரீச் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியலில் தான் நம்ம என்ன சொன்னோம் ஆக்டிவ் சென்டர் சொன்னோம் ஸோ என்டிஆக் லேசரில் நியோடைமியம் ஸோ நியோடைமியம்ங்கிறது என்டி த்ரீ ப்ளஸ் அயான் என்டி த்ரீ ப்ளஸ் அயான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இட் இஸ் அ நியோடைமியம் அயான் நெக்ஸ்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் லேயர்ஸில் கார்பன் டை ஆக்சைட் தான் நமக்கு ஆக்டிவ் சென்டர் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஹெட்ரோ ஜங்ஷன் லேயரில் எலக்ட்ரான் அண்ட் ஹோல் ரீகம்பைன் ஆகுது ஸோ நார்மலாக செமி கண்டக்டரில் ரீகாம்பினேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஹோல்ஸ் தான் நான் வந்து நடக்கும் ஸோ ஆக்டிவ் சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி லேசர் ஹெட்ரோ ஜங்ஷன் லேயரும் எலக்ட்ரானும் ஹோல்ஸும் ரீகம்பைன் ஆகி நமக்கு கிடைக்கிறது தான் ஆக்டிவ் சென்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன மாதிரி பம்பிங் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டியாக் லேசரில் ஆப்டிக்கல் பம்பிங் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடில் எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் அண்ட் இன்னலாஸ்டிக் ஆட்டம் ஆட்டம் கொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்
carbon dioxide is 10 kW, hetero junction layer is 10 mW. So, 20 kW, 10 kW, 10 mW. So, this is output nature. So, this is output nature. This is pulse form. So, this is the NDR glazer. This is the pulse form. But carbon dioxide and hetero junction are continuous or pulse form. I mean, analog or digital. That's what we say. Next is wavelength. So, this wavelength is 1.64 micrometer range. This is the wavelength. NDR glazer is 1.64. 64 micrometer next carbon dioxide laser 9.6 micrometer and 10.6 micrometer next last hetero junction 8014 Armstrong that is 1 Armstrong equal to 10 to the power of minus 10 meter so this is the characteristics of different types of lasers so we can see this we can see this so once again we can see so type is solid ND is solid carbon dioxide gas हेट्रो जंक्शन उन्हें सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट एक्टिव मीडियम उन्हें यंडिया क्रिस्टल, इल्ला मिक्सर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हीलियम, इल्ला उन्हें पीएन जंक्शन, देन ऑप्टिकल सेंटर उन्हें पता ना यंडी थ्री प्लस आयन, इल्ला कार्बन डाइऑक्साइड, इधर इलेक्ट्रॉन होलो रीकॉम्बिन 10 kW, next one is 10 mW. Next output nature one is pulsed, carbon dioxide and heterojunction are continuous or pulsed. Wavelength one is 1.064 micrometer, either 9.6 micrometer and 10.6 micrometer, that is 8014 Armstrong. So once again, we will tell you what we will tell you. So laser, that is the characteristics. Then what is the mechanism of the point? Then what is the principle? What is the pumping? Then what is the population inversion ओटा condition है ना इधर ओटा components है ना active medium ना ना active center ना ना optical resonator है ना नम पातों then different types of अदाउ दो over कर laser ओटा configurations अत्तनी में नम पातों friends इन्हीं नम पाते topic उल्लू की useful आर को ना निकरा इधर लोग उल्लू के दाव doubts हैं दिशना comment box ला comment पढ़ने गए इधर पति ना हम next videos ला नम पाकना इन ओटा आड़तर ता videos updated आ पाकनो ना exams daily channel subscribe पढ़ने गए like पढ